வணக்கம் நான் உங்கள் ஆஷா பேசுகிறேன் ஏற்கனவே நான் பெண் குழந்தைகளுக்கு டெடிகேட் பண்ணி நிறைய வீடியோஸ் போட்டிருக்கேன் என்ன மாதிரி நீங்கள் பாண்டிஸ் யூஸ் பண்ணணும் என்ன மாதிரி ஹைஜீனிக் மெஷர்ஸ் வைக்கணும் எப்படி உங்கள் நீங்கள் சுகாதாரமாக வச்சுக்கணும் அப்படின்றத பற்றி விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தியிருக்கேன் ஆனால் அது வந்ததுக்கப்புறம் என்ன மாதிரி நீங்கள் நேச்சுரல் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணிக்கணும் டூ ஸ்டெப் த்ரீ ஸ்டெப் அந்த மாதிரி நான் சொன்னதில்லை இந்த வீடியோ நான் ஏன் பதிவு பண்ணேன்னா ஏற்கனவே நான் வந்து பல தடவை சொல்லியிருக்கேன் பெண்களுக்கு டெலிவரிக்கு அப்புறம் இருக்கிற அந்த ப்ளீடிங் வந்து ரொம்ப இன்ஃபெக்ஷியஸ் அதில் நிறைய ஈஸியாக ஃபங்கஸ் கிருமிகள் வளரும் நிறைய பெண்கள் வந்துட்டு ரெகுலராக பேண்டிஸ் யூஸ் பண்ணி பழக்கம் இருக்கிறதுனால அந்த டெலிவரி முடிச்சதுக்கப்புறம் எங்களால் வந்து ஜெட்டி போடாமல் இருக்க முடியல இவங்க யூஸ் சொல்கிற மெத்தட்ஸ் எங்களால் ஃபாலோ பண்ண முடியல ரொம்ப சிரமமாக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு இவங்க வந்து பேண்டிஸ் யூஸ் பண்ணி சாதாரண அந்த ஹெலனா அந்த மாதிரி டெலிவரி அப்போ கொடுக்குற காட்டன் பேட்ஸ் யூஸ் பண்ணாமல் இவங்க இந்த மாதிரி விஸ்பர் அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் பேட்ஸ் வச்சிடுறாங்க அந்த மாதிரி டெலிவரிக்கு அப்புறம் இம்மிடியட்டாக நீங்கள் வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு வர ஸ்கின் டிசீஸஸ்க்கு தீர்வே கிடையாது ஏன் சொல்கிறேன்னா இப்போ ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி கூட ஒரு பொண்ணு வந்தாங்க ரொம்ப என்ன சொல்கிறது பார்க்கவே ரொம்ப வேதனையாக இருந்தது அவங்களுக்கு தைஸில் வந்து இந்த மாதிரி பேண்டிஸ் யூஸ் பண்ணி அது வந்து கொஞ்சம் உடனே தெரியாது ஒரு பதினஞ்சு இருபது நாள் கழித்து லைட்டாக இச்சிங் மாதிரி ராஷஸ் மாதிரி ஒரு ஃபங்கஸ் வளரும் வாடை இருக்கும் இப்படி தான் வந்து நிறைய பேர் கிளினிக் வருவாங்க பட் அவங்களுக்கு உடம்பு ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரெட் ஆகி முகம் கழுத்து இதெல்லாம் அப்படியே பயங்கரமாக அந்த எப்படி சொல்கிறது ஸ்மெல்லோட இன்ஃபெக்ஷனோட அவ்வளோ அழகான ஒரு உடம்பை வந்து ஆரோக்கியமான உடம்பை வந்து முதல்ல வந்தோடனே ஆயின்மெண்ட் போட்டு இப்போ ஃபங்கஸ் க்ரோத் இருக்குது நீங்கள் ஆயின்மெண்ட் போட்டிங்கன்னா அது வந்து உள்ளே போய் நிறைய மல்டிப்ளை ஆகி நிறைய இடத்துக்கு பரவும் மருந்து உள்ளார சாப்பிட்டு கியூர் பண்ணணும் இதே மாதிரி சின்ன வயசுலேயே இப்போ பெண் குழந்தைங்கள் வந்துட்டு ஸ்கூல் டேஸ்லேயே வந்துட்டு வயசுக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடியே வெளிலப்படுற பிரச்சனை இருக்கும் இது எதனாலலாம் வருது வெளிலப்படுது இதுக்கு என்னெல்லாம் உணவு முறை பண்ணணும் நான் ஏற்கனவே நிறைய வீடியோஸாக சொல்லியிருக்கேன் நீங்கள் இந்த மாதிரி வெளிலப்படுற குழந்தைங்களுக்கு வீட்டில் என்ன மாதிரி பாண்டு சைடில் எலாஸ்டிக் உள்ள ஜெட்டி போடக்கூடாது சைடில் வந்து துணி மடிச்சிருக்கிற மாதிரி இருக்கணும் காட்டனில் இருக்கணும் வெயிலில் காய வைக்கணும் நிறைய பிள்ளைங்க அறுவருப்பு பட்டுட்டு ஹாஸ்டலில் இருக்க பிள்ளைங்களாம் வீட்லேயே இப்போ பாத்ரூம்குள்ளேயே காய வச்சு நெடலில் காய வைக்கிறாங்க வெயில தான் அந்த கிருமிகள் சாகும் சைல எலாஸ்டிக் இருந்தால் அந்த பிளாஸ்டிக் எவ்வளோதான் ப்ரெஷ் வச்சு துவைச்சாலும் அது வந்து போகாது ஃபங்கஸ் நீங்கள் கொதிக்கிற தண்ணியில் முக்கி வச்சு வெயிலில் காய வைக்கணும் அப்படி சப்போஸ் ஹியூமிட் குளிர் பிரதேசங்களில் நீங்கள் வந்துட்டு யூஎஸ்ல ஆஸ்திரேலியா அந்த மாதிரி இருந்தீங்கன்னா ஹைன் கூட பண்ணிடுங்கன்னு நான் ஒரு வீடியோவில் போட்டிருக்கேன் இந்த மாதிரி இருக்கு நம்மளோட குட்டி பிள்ளைங்க என்ன மாதிரி பழக்கப்படுத்தணும் எப்படி சொல்லி கொடுக்கணும்னா பெண் குழந்தைகள் வயசுக்கு வர அந்த பீரியட் அந்த வயசுக்கு வந்து முதல் ஃபஸ்ட்டு கொஞ்ச நாள் ரெகுலராக வந்துட்டு குளிக்க குளித்ததுக்கப்புறம் கொஞ்சம் தேங்காய் எண்ணெய் ரெகுலராக தொடையில் தொடவிக்க சொல்லணும் தேங்காய் எண்ணெய் வந்து பெஸ்ட் ஆன்டி ஃபங்கல் ஆன்டி பாக்டீரியல் அதை விட பெஸ்ட் ஹீலிங் ப்ராப்பர்ட்டி உலகத்தில் உள்ள எதுக்குமே கிடையாது நீங்கள் தேங்காய் செக்கில் ஆன தேங்காய் எண்ணெய் எப்பயுமே பாத்ரூமில் வச்சுருங்க ரெகுலராக பிள்ளைங்க குளித்ததுக்கப்புறம் அவங்க யூரின் போகிற இடம் அவங்களுடைய தொடைகள் அந்த பகுதியில் கொஞ்சோண்டு தேங்காய் ஊற்றி நல்லா தடவிக்கணும் இது வந்து சின்ன பெண் குழந்தைங்க இப்போ நான் அப்போ தொடர் வந்து கருப்பாகாது அரிப்பு இந்த இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் இருக்காது சரி வெளில ரொம்ப நிறைய படுது அந்த குழந்தைங்களுக்கு என்ன பண்ணணும் இல்லை டெலிவரிக்கு அப்புறம் வந்துட்டு இந்த ஃபங்கஸ் இன்ஃபெக்ஷன் வந்துடுது தெரியாமல் நம்ம பேண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணணும் நான் ஏற்கனவே ஒரு வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன் காட்டன் பேண்ட்ஸ் டிஸ்போசபிள் பேண்ட்ஸ் அவைலபிள் இப்போ நம்ம டெய்லி போடுறது வாஷ் பண்ணி யூஸ் பண்ணுறது ஒரே நாள் போட்டு தூக்கி போடலாம் பேப்பர் மாதிரி இருக்கும் டிஸ்போசபிள் பேண்ட்ஸ் நான் கூட போத்தீஸில் வாங்கியிருக்கேன் அது அங்கே அரே நிறைய மா பெரிய பெரிய எல்லா கடைகளையும் கிடைக்கும் அந்த டிஸ்போசபிள் பேண்ட்ஸில் எக்ஸு எக்ஸல் டபுள் எக்ஸல் அந்த மாதிரி சைஸஸ் படி இருக்கும் நீங்கள் அந்த மாதிரி வாங்கி அதில் இந்த காட்டன் பேண்ட்ஸ் வச்சு யூஸ் பண்ணி பழகுங்க நீங்கள் ரெகுலராக பிள்ளைங்களுக்கு வந்துட்டு இந்த மாதிரி இருக்கும்போது சுடுதண்ணியில் கொஞ்சம் உப்பு போட்டு வாஷ் பண்ண கற்றுக்கொடுங்க இது வந்து வயசுக்கு வந்த புது பீரியட்லேயே பிள்ளைங்க பண்ணிட்டாங்க ஒவ்வொரு தடவை மாத விடாய் அப்பையும் அவங்க ரெகுலராக இந்த மாதிரி சால்ட் போட்டை வச்சு வாஷ் பண்ணி பழகிட்டாங்க ஆஃப்டர் டெலிவரி வந்து இந்த மாதிரி டெய்லியுமே வாஷ் பண்ணும்போது காலடி சலை ஓட்டை சுத்தமானது வந்து பயங்கரமான டிஸ்இன்ஃபெக்டன் அதை வச்சு வாஷ் பண்ணி பழகிட்டாங்கன்னா அங்கே கிருமிகள் வளராது செகண்ட் பாயிண்ட் தேர்ட் பாயிண்ட்
உயிர் சக்தி அதில் இருக்கு லைஃப் இருக்கு அதில் மித்த எல்லாத்த விட ஒரு தக்காளி கொஞ்சம் கூட வச்சோம்னா அழுகி போகும் அது வந்து ரொம்ப ஈஸியாக முளைச்சு அப்படி வர்றதுக்கு அந்த விதைகள் வந்துட்டு ஃப்ரூட் குள்ளே இருக்கிறதுனால ஆனால் இந்த உருளைக்கிழங்கு வந்துட்டு ரொம்ப அழகான ஒரு ஆன்டி ஃபங்கல் ஆன்டி பாக்டீரியல் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது சும்மாவே நான் வந்து முகம் கருப்பாக இருக்கு இப்போ என்னோடய மஞ்சள் பேக் பக்கெட் சொல்லியிருந்தேன் அப்போ வந்து அந்த மஞ்சளை வந்துட்டு பாலில் மிக்ஸ் பண்ணி போட சொன்னேன் ரொம்ப பிம்பிள் வருது ரொம்ப வந்து பரு வருது கருப்பாயிடுதுன்னு சொன்னால் பாலில் எல்லாம் ரோஸ் வாட்டர் ஒரிஜினல் ரோஸ் வாட்டர் கிடைக்கல அப்படின்னு சொன்னேன் நிறைய பேர் என்ன கேட்டிருக்காங்க ரோஸ் வாட்டரே விட்டுருங்க பெஸ்ட் உருளைக்கிழங்கு அரைச்சு அந்த சாரை தண்ணி ஊற்றாமல் அரைச்சி திக்காக பிழிஞ்சிட்டு அந்த தண்ணியில் இந்த நீங்கள் மஞ்சள் பேக்கில் இருந்து ஃபேஸில் போடும்போது அந்த கரும்புள்ளிகள் பரு பிம்பிள் அப்புறம் ஃபேஸ் பயங்கர கலர் வரும் நான் அப்படி இப்போ அதை பால் பல உருளைக்கிழங்கு ஜூஸ் மாற்றிட்டேன் உருளைக்கிழங்கு ஜூஸில் அந்த மஞ்சள் மிக்ஸ் பண்ணி போட ஆரம்பிச்சு ஒரு டூ மந்த்ஸாக எதுக்குன்னா கண்ணை சுற்றி எனக்கு நிறைய கருவலை இருக்கும் ரொம்ப கருப்பாக இருக்கும் சரி கண்ணை சுற்றி கருவலை இருக்கும் உருளைக்கிழங்கு போட்டால் கேட்கணும் எல்லாருக்கும் தெரியும் நான் உருளைக்கிழங்கு தண்ணியில் உருளைக்கிழங்கு வச்சுட்டுங்கிறதுக்கு பதில் சரி இந்த மஞ்சள் இதில் மிக்ஸ் பண்ணி போட்டு பாப்பனு போட்டு அந்த கருவலையுமே எனக்கு குறைஞ்சிருச்சு கலரும் இம்ப்ரூவ் ஆன மாதிரி இருந்துச்சு ஸோ அந்த இது இதை வந்து பெஸ்ட் ட்ரீட்மெண்ட் வந்து தொடையில் நம்மளோட மஞ்சள் பார்க்கல இந்த உருளைக்கிழங்கு சார் மிக்ஸ் பண்ணி இல்லை நீங்கள் சும்மாவே உருளைக்கிழங்கு நல்லா அரைச்சி அந்த சார் அங்கே தடவிட்டே வரும் சார் தடவினீங்கன்னா அங்கே பிடிச்சிட்டு கொஞ்சம் நேரம் இருக்காது நீங்கள் வந்து இந்த நம்மளோட மஞ்சள் பார்க்கல அதை மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு தொடையில் ரெகுலராக தடவிட்டே வந்தீங்கன்னா வித்தின் அ மந்த் பழைய கலர் வரும் சும்மாவே பொம்பளை பிள்ளைங்களுக்கு தொடர் ரொம்ப கருப்பாயிடுச்சு அப்படின்னா இந்த மஞ்சள் பார்க்கல இந்த உருளைக்கிழங்கு நல்லா அரைச்சி பிழிஞ்சு அதை ரெகுலராக அப்ளை பண்ணிட்டே இருக்கும்போது ஃபங்கஸ் வளராது அண்ட் அவங்களுக்கு தொட கலர் வந்து பழையபடிக்கு ஆயிரும் இன்னொரு சிம்பிளான டிப் சொல்லுவேன் என்னென்னா கத்தாழை கத்தாழை ஜென்டலாக சாப்பிடுவாங்க தலைக்கு தேய்ச்சி குளிப்பாங்க ஆனால் நிறைய பேர் வந்துட்டு அந்த பதினேழாம் நூற்றாண்டில் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா கத்தாழையோட மேல் பகுதி தோலை சீச்சிருவாங்க அது வந்து சொனைன்னு சொல்லுவாங்க நிறைய இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் சொல்கிறேன் நிறைய பேர் மஞ்சள் பேக்க காலையில் கலந்து அந்த பாலில் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுட்டு மிச்சம் இருக்குதுன்னு சொல்லி இந்த உருளைக்கிழங்கு ஜூஸ் மிக்ஸ் பண்ணிட்டு பாலில் மிக்ஸ் பண்ணது எட்டு மணி நேரம் கழிச்சு ஈவினிங் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா மூஞ்சு ஃபுல்லாக தடிச்சு அலர்ஜி வரும் ஏன்னா பால் வந்து கெட்டு போயிடும் ஃபங்கஸ் ஆகிடும் நிறைய பேர் இந்த மாதிரி பண்ணிவிட்டு அந்த வீடியோ பிடிச்சி என்கிட்ட டவுட்ஸ் மெசேஜஸ் கேட்டுருந்தீங்க நிறைய பேருக்கு என்ன ரிப்ளை பண்ண முடியல கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக மிக்ஸ் பண்ணி அப்போ தடவணும் எந்த ஒரு இது மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுட்டு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு இல்லை மறுநாள் இப்போ நைட்டு கலந்தது மிக்ஸ் இருக்கு வேஸ்ட் பண்ணிடக்கூடாதுன்னு வேஸ்டான பழம் கீழே ஊற்றிருந்து அதை வந்து அடுத்த நாளைக்கு யூஸ் பண்ணாதீங்க ஃபங்கஸ் வளரும் அப்படி வந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் நாளைக்கு நீங்கள் வந்துட்டு தேங்காய் மட்டும் தடவி ஃபேஸில் வச்சுருந்துட்டு விட்டிங்கன்னா அது அலர்ஜி போயிடும் அப்புறம் நீங்கள் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி டைரக்டாக பண்ணாதீங்க ப்ளீஸ் அப்புறம் இந்த அந்த காலத்தில் வந்து பதினேழாம் நூற்றாண்டில் வந்து இந்த கத்தாலையை வந்து சைடில் இப்படி சீச்சிட்டு மேலே சீச்சிட்டு உள்ளே இருக்கிற அந்த இதை மட்டும் துணியில் வச்சு பெண் உறுப்பில் கட்டிடுவாங்க பேண்டஸ்லலாம் இப்போ நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணுறாங்க அந்த மாதிரி போட்டுட்டால் உடம்பு உஷ்ணம் குறையும் குளிர்ச்சி வரும் அப்புறம் ரொம்ப வெள்ளப்படுற பிள்ளைகளுக்கு அது குறையும் ரெகுலராக அந்த மாதிரி நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம் அப்புறம் இந்த மஞ்சள் வந்துட்டு கத்தாலையோட சேர்த்தி அரைச்சிட்டு அந்த இடத்துல போடுவாங்க ரொம்ப வெள்ளப்படுது ரொம்ப ஃபங்கஸ் கிருமி வளர்ந்த பெண்கள் வந்து அதை யூஸ் பண்ணலாம் அந்த சொன்னை எடுத்தோம் இல்லைனா பயங்கரமாக அரிக்கும் அந்த ச மேலக்க தோலோட முகத்தில் நீங்கள் இப்போ கத்தாலை அரைச்சி போட்டுருவாங்க சிலர் அப்படி போட்டவங்க செம்மையாக அரைச்சி தடிச்சிடும் அது இருட்டன் சொனை கரும்புக்கு மே அந்த நெல் பயிர் அந்த கரும்புக்கு மேலே அந்த ஓலைலாம் சொனை சொல்லுவோம்ல அரிக்கும் இல்லை அந்த மாதிரி நம்ம அந்த காலத்தில் கிராமத்தில் வந்துட்டு இப்படி போட்டு வச்சுருப்பாங்க பெருசு பெருசாக அந்த நெல் பயிர் ஃபுல்லாக காய வச்சு மாட்டுக்கெல்லாம் போட்டு வச்சுருப்பாங்க நானே தம்பிலாம் மேலே ஏறி விளையாடி இறங்க உடம்பு ஃபுல்லாக அரிச்சு தள்ளிடும் ஆனால் விளையாடும் போது நல்லா சூப்பராக இருக்கும் வைக்கோல் எல்லோ கலரில் இருக்கும் இப்போ எவ்வளோ பேர் அதை பார்த்துருக்கீங்க எவ்வளோ பேர் அதை விளையாடிருக்கீங்கன்னு எனக்கு தெரியாது பட் நான் அதெல்லாம் அனுபவிச்சிருக்கேன் அது வந்து ரொம்ப அரிக்கும் அதே மாதிரி தான் இது நீங்கள் வந்து இன்னொன்று என்ன பண்ணுவேன்னா குளிக்கிற தண்ணியில் ஒரு பாதி லெமன் பிழிஞ்சிட்டு அந்த தண்ணிலேயே குளிக்கலாம் பீரியட்ஸ் டைமில் பதினாலு வயசுலேருந்து வயசுக்கு வந்த பீரியட்லேருந்து பிள்ளைங்களுக்கு ரெகுலராக உப்பு தண்ணி போட்டு பீரியாடிக்கெல்லாம் வாஷ் பண்ணணும் மென்சஸ் டைமில் அதே மாதிரி மஞ்சள் வந்துட்
நான் அதை ஏற்றுக்கவே மாட்டேன் கண்டிப்பாக திட்டுவேன் நீங்கள் அதை பண்ணிட்டு எனக்கு மெசேஜ் பண்ணிங்கன்னா நான் ரிப்ளை பண்ண மாட்டேன் உங்களுக்கு நீங்கள் அந்த மாதிரி அப்பாயின்மெண்ட் போடக்கூடாது அந்த மாதிரி ஒரு வேலை உங்களுக்கு ஃபங்கஸ் வந்துச்சுன்னா இந்த கை வைத்தியம் நீங்கள் எங்கே வெளிநாட்டில் இருக்கீங்க வெளியூரில் இருக்கீங்கன்னா அதை பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் நீங்கள் வந்து ஒரு ஹோமியோ டாக்டர்கிட்ட பாருங்க இல்லைனா ஒரு அலோபதி டாக்டர்கிட்ட பார்த்து ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் எடுத்துக்கோங்க இல்லைனா கிளினிக் வாங்க அவங்க ட்ரீட் பண்ணி என்னென்னு கியூர் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க அதை விட்டுட்டு நீங்களாக வந்து ஆயின்மெண்ட் வாங்கி போடுறது இல்லை மெடிக்கலில் போடுறது டாக்டரே எழுதி கொடுத்தாலும் ஆயின்மெண்ட்ஸ் வெளியே அங்கே தடவக்கூடாது உள்ளார மருந்து சாப்பிட்டு சரி பண்ணும் வெளியே நீங்கள் ஆயின்மெண்ட்ஸ் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா அங்கே மறையும் பிளட்டில் போய் மல்டிப்ளையாக உடம்பு ஃபுல்லாக பரவிடும் இதை இனிமேல் செஞ்சுடாதீங்க நன்றி